Hola, soy Juan Antonio. Y yo, Tania. Y bueno, hoy vamos a, a comentaros, ¿no? Y a explicaros y a presentaros, pues, quiénes son nuestros animalitos. Nuestra gran familia. Por una parte nos encontramos a Daisy y por otra parte nos encontramos a Paca. Paca, Daisy. Bien, pues comenzaré contando pues como de la forma tan curiosa que de la que llegaron a casa, ¿no? En la que llegaron a casa, pues bien. Nosotros tenemos un gato, como ya habéis visto en... Vídeos anteriores. Exacto. Y bueno, pues mi gato en verano se dedica a salir a la calle, ya que vivimos en un bajo, pues él sale a la calle... Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, a todas horas en la calle. Y bueno, pues se dedica a coger gorriones del pino que está enfrente de casa. Y bueno, en una de esas capturas, pues trajo a Daisy. Daisy, pues eso, tendría más o menos un mes, cosas así. Uh -huh. Y bueno, Daisy, pues eh, tiene una personalidad un poco extraña. Porque uh -huh. tiene, no sé, tiene un trastorno o algo... Yo no más sé. yo más diría una, un temperamento muy fuerte. No, pero aparte yo diría que tiene tendencia a suicida. También. Entonces, explico por qué. Porque, bueno, yo cuando vine y me trajo a Daisy, pues yo la comprobé, ¿no? Que estaba, que estaba bien. Y, bueno, pues la sorté en la calle. Pues bien, la dejé al lado de un arbusto. Y le cerré la ventana a Vini para que no saliera. Entonces, cuando yo me fui, ¿no? A comprar. Y a la hora y media, cuando volví a casa pues me di cuenta de que el gorrión seguía en el mismo sitio. O sea, que no se había movido. No, o sea, quería, no estaba mucho por la labor de moverse. Entonces, pues claro, mmm, la asusté un poco para ver si se movía o algo el animalito y se fue para la carretera y se quedó en medio de la carretera. Pues bien, esto hablamos de que eran las 2 de la tarde. Eh, las 2 de la tarde cuando... Pleno verano, evidentemente, calor... Cuando por mi casa eh, pasan muchísimos coches. Entonces tuve que cogerla y volverla a poner en el arbusto. No contenta a ella, pues otra vez se fue para la carretera. Entonces ya viendo que la segunda vez se fue, dije, mira, me la llevo para casa. Es que se va a morir. O sea, no se la ha comido mi gato y, y va a coger y, y se, va, se va a suicidar. Bueno, la, la puede coger un coche. Claro. Entonces, pues bueno, me la quedé. Y así está Daisy ahora. Y bueno, Paca, pues también fue curiosa la historia. Porque Paca, no sé cuántos años tiene, pero se nota ya que, que es mayor. Como su apariencia es de ser ya un bastante adulta, más bien vieja. Y bueno, pues vine y la trajo y nuestra sorpresa fue que cuando la miramos, pues tenía un corte limpio en el ala. Obviamente eso vino, no, vino y no se lo hizo porque no tenía sangre, no tenía nada. De hecho, es que Vini nunca trae a gorriones tan grandes porque vuelan, ¿sabes? Pero bueno, Daisy es que era muy pequeña, tendría un mes. Y bueno, pues claro, pues nos la quedamos. Porque no íbamos a dejar en la calle con él así. Era imposible que sobreviviese. Y más si Vini sale a la calle todos los días, se lo hubiese comido igualmente. Y, y bueno, pues aquí están nuestros dos animalitos. En próximos vídeos, pues vamos a comentar qué hicimos eh, para alimentar a Daisy, qué es lo que le echamos de comer, porque hay mucha gente que tiene creencias un poco... Equivocadas, diría yo, claro, de cómo cuidar a... A un, los gorriones, a, gorrión, le, sí. a veces le dan cosas de comer que no deberían, lo alimentan de manera un poco extraña. Y bueno, pues nosotros vamos a comentar eh, cómo hemos criado, por ejemplo, a, a Daisy. Obviamente, no todo gorrión que se coge y se alimente de la misma manera, pues tiene por qué sobrevivir, eso no, no tiene nada que ver. Pero bueno, nosotros lo comentaremos pues cómo lo, lo hemos hecho. Y bueno, para acá pues no teníamos que alimentarla porque simplemente ella era mayor y ya sabía. Pero claro, de irse a ser tan pequeña pues tenemos que darle incluso de comer. Pues bueno, en el próximo vídeo comentaremos cómo, cómo la alimentamos cuando era pequeña, eh, qué es lo que le damos de comer. Las cuidas también básicamente, vamos. Claro. Y en el siguiente... Pues hablaremos un poco extraño, lo que voy a decir, pero de la personalidad y el temperamento que tiene Daisy, porque la verdad es que en un gorrión es demasiado curioso. Es muy extraño, y creo que creo que es muy peculiar nuestro gorrión, pero bueno, eh, está muy bien. Eh, como siempre, muchas gracias por ver los vídeos, eh, cualquier pregunta, duda o lo que sea, nos lo ponéis, que nosotros intentaremos... Colgar el vídeo y, y vamos comentando pues la sugerencia o las preguntas que ustedes tengáis y así vamos respondiendo. Por ejemplo, si queréis un, que subamos un vídeo de tal o de lo que sea, podemos también subirlo y lo comentamos y tal, que no hay problema. Pues nada, muchas gracias, no olviden comentar y suscribirse. Hasta luego.